同学我们看今天的新闻英语今天的新闻英语同学非常炫我们都知道现在美国苹果电脑的 i p h o n e 是全球世界最先进的这个这个手机但是各位我告诉大家 g o o g l e 即将出出比它更厉害的手机各位你要知道 g o o g l e 所出的手机跟你桌上型的电脑同学记住哦不是你的手提电脑跟你桌上型电脑的功能是一样强一样强那同学你想一想那有多棒在老师开始讲解之前咱们先走一遍 It's already an internet giant Today Google made its move into the lucrative world of mobile phones Meet the G1, launched over the internet and the first phone to use an interface created by Google known as Android. It's being marketed as the first to offer the same access to the internet as the computer on your desk. The G1 is the latest evolution in the mobile phone revolution. In the 1980s, phones started off in cars, too big to carry around. They were used simply to make and receive calls. New generation phones are used for so much more, texting, emailing and accessing the internet. And this is the market the G1 is challenging, offering, it says, anyone the opportunity to create and access different applications on their phone. Analysts in the mobile phone industry will be watching closely to see whether Google can be king of the internet and king of the phone world too. 同学,请看到本文部分来. It's already an internet giant. 他说Google已经是一个网络上的巨人. Today, Google make a move. 今天的Google make a move. 同学代表说行动啦. 做了他的动作, 进入... The lucrative. 同学, lucrative 自己付出, 代表说有利润的, 赚钱的, 不要忘记啊, lucrative. 同学, 这个字啊, 很有趣, 同学, 来自于水, 以后我再说, 同学, 进入一个赚钱的世界, 就是mobile phone, 但是英国人念成mobile phone, 都可以, 同学, 或者你说cell phone, C-E-L-L, 都可以, 也就是Google已经是一个, 这个同学网络的巨人他今天开始进入了这个赚钱的行业也就是说手机 各位我向大家介绍一下Google Google这个单字啊 同学在数学上代表什么 代表同学一后面再加一百个零 一后面再加一百个零 当时这个是一位数学家同学叫他的儿子来替这个数字命名然后他的儿子也用他们家的狗 他们家的狗就叫Google 用这个 g o o g l e 这个名字啊来命名代表这个数字那所以说大陆那里把它翻译作 g o o g l e 我觉得也蛮有意思的那或许你会问说老师为什么要发明这个数字当时啊也有很多人问这个数学家数学家说啊他说这个数字跟无限大是有一点区别无限大你是根本没有办法想象但是这个这个一后面再加一百个零同学这个还大到可以去想象所以说他想要区别可以想象的大跟没有办法想象的大之间的区别所以说这个我也没有话讲啊来各位请看到底下来他说 m e e t the G1 来吧各位请跟G1 手机见见面 l u n c h l u n c h 同学代表说各位不要忘记哦这个字原来代表下水的意思也就是说同学那个船呐造好了开始下水啦那同学 l u n c h 前面省了两个字 w h i c h i s 它下水启动在网路上开始启动 a n d the first, first f o r m 它是第一个手机来使用 i n t e r f a c e i n t e r f a c e 同学就是界面界面互相之间的脸就叫界面我们中文是不是用面脸这个字来翻 那么是由Google所创造出来的 Known as a n d r e o 他说 a n d r e o 界面 i t s been marketed 他被卖同学要记住 m a r k e t 这个字当作动词时候叫卖他被卖同学作为第一个同学 t h e first of the s a n e s s e s a s s e s 同学要记住代表接触的意思接触进入就是第一批同样的手机同学 同样的手机能够接触到网络那同学我们现在有很多手机也可以 n o k i a 也有那手机可以上网啊对不对那同学这个什么这个 i p h o n e 也可以上网啊对不对它是其中第一支他说第一支真正的手机跟你们家这个桌上型电脑是一模一样同学你想功能就大到那种程度 
，哎，没有错，是可以上网，但是同学，现在他那个手机根本就是跟你家里的电脑是一模一样啦。各位再看 ，The G1 is the latest evolution in the mobile phone revolution。他说 G1 手机是 latest， 不要翻译作最迟的，翻译作最新的，最新的 evolution。Evolution 叫进化，进化。他说最新的进化版在手机革命当中。In the 1980s， 在一九八零年代 ，phones started off in cars。他说电话起始于汽车里面，它太大了，不能够到处携带。To carry around，around around 在这里当副词，翻译作到处、四处的意思。They were used simply， 他们。仅仅来使用，同学 ，simply 现在等于一个字叫 only。他们仅仅被使用来干什么呢 ？To make and receive call， 来打电话，还有接电话。New generation phone， 他说新的一代的手机是被用作更多 for so much more， 太多太多啦。例如像 texting， 哎，同学，这个单词学起来。同学 ，text 原来当名词说，是不是代表文字？对不对？那现在当做动词说，代表打字，打字。同学，你记不记得简讯是不是叫 text message？ 对不对？所以说 text 代表文字的意思，当动词代表打字。Emailing 可以传送简讯 ，and accessing 接触到网络。And this is a market， 这是一个市场。This is a market，market market 后面省了一个字叫 which。The G1 is challenging。他说 ：“G1 想要挑战的市场，各位老师一再跟大家讲，什么叫 challenge？ challenge 同学来自于改变，你就想改变一些东西，所以说你才向他挑战。所以说，就他想改变这个市场。Offering G1 提供了什么东西 ？It says 是插入语，你不要管它。他提供了 anyone， 同学 anyone， 同学 offer 要记住是受语动词，先加人再加是货物。”后面的 anyone 是不是就是人 ？The opportunity 是不是事情？哦，就是这样。他说，提供任何人一个机会，去创造一个 asset，asset asset 代表接触，接触到不同的应用软体，用他们的电话 on their phone。同学，你想一想，多可怕啊！所有的应用软体全部都可以用手机来用啊，那多可怕了！各位，请看 ，the rest of the mobile phone。Industry will be watching closely to see whether Google can be the king of the internet and the king of the phone world too. 他说，其余的各位，我说过 ，the rest 代表其余的。那同学 ，the rest 你不能够把它，呃，这个加一个 s， 因为它可以代表复数。这个代表说其余的，其余的这些手机业者将密切观察。来看看是否 Google 会当成网络的王，继续当网络的王，还有它当做手机世界的王。所以说，同学，这个给苹果电脑很大的刺激啊！所以说，苹果电脑同学那个 iPhone 立刻开始降价，而且开始打国际市场。但是同学 ，G1 一出来，那就不一样了。来，同学，整个新闻很有趣，咱们整个走一遍。It's already an internet giant. Today, Google made its move into the lucrative world of mobile phones. Meet the G1, launched over the internet, and the first phone to use an interface created by Google, known as Android. It's being marketed as the first to offer the same access to the internet as the computer on your desk. The G1 is the latest evolution in the mobile phone revolution. In the 1980s, phones started off in cars, too big to carry around. They were used simply to make and receive calls. New generation phones are used for so much more: texting, emailing, and accessing the internet. And this is the market the G1 is challenging, offering it says anyone the opportunity to create and access different applications on their phone. Analysts in the mobile phone industry will be watching closely to see whether Google can be king of the internet and king of the phone world too.